നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാലഞ്ചു ദിവസമായി ഈ നാട്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടിനെ കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം വളരെ കരുതലോടുകൂടി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ സകല നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും ആരോഗ്യ ഉപദേശങ്ങളും തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ അവരുടെ മതത്തിന് രാജ്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ സമ്മേളനം വരുത്തി വെച്ച വിനയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി എഴുതുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കണക്കുകൾ പുറത്തു വിടുന്നു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ചാനലുകൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും അത് പറയാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പേടിയാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്താൽ അത് മുസ്ലിം വിരുദ്ധമാവും അത്രേ മുമ്പ് റാന്നിയിലെ ചെലിക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ക്രിസ്ത്യൻ വിരുദ്ധം ആയിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലെ കലാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഹിന്ദു വിരുദ്ധം ആവുന്നില്ല പക്ഷേ തബ്ലീഗ് മസ്ജിദിൽ നടന്നത് പറയുമ്പോൾ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിയുടെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യം ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി മാറിയതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അത്ര എവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ ഈ എരട്ടത്താപ്പ് ഈ എരട്ടത്താപ്പിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നു തബ്ലീഗുകാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ വ്യാജമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു തബ്ലീഗുകാരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിമുകൾക്കെതിരെ വാചകമടിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മുസ്ലിമിനെതിരെയും ആരും പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം അവർ ഹിന്ദു പല ഹിന്ദുക്കളെക്കാട്ടിലും ഇന്നലെ പന്തം കൊലത്തിക്കൊണ്ട് തെരുവിലിറങ്ങിയവരെക്കാട്ടിലും ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ചെണ്ടയടിച്ചുകൊണ്ട് തെരുവിലിറങ്ങിയവരെക്കാട്ടിലും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ചില കൂട്ടർ അവർ അവർക്ക് രാജ്യത്തെക്കാൾ സ്നേഹം അവർക്ക് പൗരന്മാരുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കാൾ സ്നേഹം അവരുടെ മൂഢവിശ്വാസങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീകമാണ് തബ്ലിജ് ജമാഅത്ത് വഴി ഈ രാജ്യം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു അറിയുക നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ കാതു തുറന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്ന കണക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക ഇന്ന് നാലായിരം രോഗികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേരാണ് ഇവിടെ കൊറോണ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മുപ്പത് ശതമാനം പേരും വീണ്ടും ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു മുപ്പത് ശതമാനം പേരും ഈ തബ്ലിഗ് മസ്ജിദിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരാണ് ഇത് എൻ്റെ കണക്കല്ല നിങ്ങൾ എത്ര നുണകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് തബ്ലിക് മസ്ജിദിൽ നിന്ന് വന്നവരുടെ കൊറോണ പരിശോധന ഫലം പുറത്തു വന്നു എല്ലാവരും നെഗറ്റീവേ എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച ചില മണ്ടന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ഢികളെ ഞാൻ കണ്ടു തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് കൊറോണ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മതവിദ്വേഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് കേസ് എടുക്കുമെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചില പമ്പര വിഡ്ഢികളെ ഞാൻ കണ്ടു സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേസ് എടുക്കുന്ന പോലീസ് ആണെങ്കിൽ എടുക്കട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിക്കാർ കാട്ടിയ തോന്നിവാസത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് കൊടുത്താൽ അത് ക്ഷീണമാകുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ടിട്ട് ഇത് മുസ്ലിമിനെതിരെയുള്ള ഇസ്ലാമാഫോബിയയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രചരണമാണ് എന്ന് പറയുന്ന പിശാചുക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു ഇത് മുസ്ലിമിനെതിരെയുള്ള പ്രചരണമല്ല ഇത് തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തി എന്ന് പറയുന്ന മതമൗലികവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചാരിറ്റിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ മൗലിക വിശ്വാസങ്ങളെ പഴഞ്ചനാക്കി മാറ്റി അത് പാവങ്ങളിൽ കുത്തി ഏൽപ്പിച്ച് രാജ്യത്തെ നിയമത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അതിനാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം മൗലികവാദികൾ സൃഷ്ടിച്ച കുറ്റമാണ് അവർക്കെതിരെയാണ് പറയുന്നത് മുസ്ലിമിനെതിരെയല്ല ആ മൗലികവാദികൾക്കെതിരെയാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് നോക്കുക മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രോഗികളുടെ കണക്കാണ് അവർ പുറത്തുവിട്ടത് അതിൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ തബ്ലിക് മസ്ജിദിൽ പങ്കെടുത്തവരോ അവരുടെ പരിചയക്കാരോ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരോ ആണ് ഈ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരെ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ് കണ്ടെത്തി പരിശോധന നടത്തി ഫലം വരാൻ സമയമെടുക്കും ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം പേരാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ മ
നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യം അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസ് നടത്തി ആലോചനാ യോഗം കൂടിയാലോചനാ യോഗം അത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഈ മർക്ക സമ്മേളനം ഈ മർക്ക സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങൾ രോഗം നിങ്ങളുടെ അണികൾക്കാണ് കൊടുത്തത് ആ അണികൾ നാട് നീളം നടന്ന് അത് വിതരണം ചെയ്തു അവരാരും ബോധപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല അവരാരും ജിഹാദിയായി ചെയ്ത് പലരും കൊറോണ ജിഹാദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പൊട്ടന്മാരാണ് വിധികളാണ് അറിയാതെ സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ കാട്ടേണ്ട സൂക്ഷ്മത കാട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെയൊരു രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കാട്ടിയില്ല രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളും പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടില്ല ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒളിവിൽ നടക്കുകയാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് സയ്യദ് എന്ന് പറയുന്ന ചീഫ് മൗലാന മുഹമ്മദ് സയ്യദിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അണികൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തള്ളിപ്പറയുന്നു പലരും പറഞ്ഞു മക്ക വരെ അടച്ചു മലേഷ്യയിൽ രോഗമുണ്ടായി ഇന്ത്യ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇസ്ലാമാഫോബിയ ഉള്ള നാടാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കത് റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കാതെ പിടിവാശിയുമായി നടന്നു ഈ മൗലാന എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അനുയായികൾ എന്ന് പറയുന്നു ഹിന്ദു സാൻ ടൈംസിൽ നിന്നുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ന്യായീകരിക്കുന്നു ലജ്ജയില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി ഇവന്മാരെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് എന്നെ തെറി പറയാൻ വേണ്ടി ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ആർക്കും ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നില്ല ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചെന്ന് ഈ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരും ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരും അവരുടെ ഡയറക്ട് ബന്ധുക്കളുമാണ് ഇവർ പോയ വഴികളിൽ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനങ്ങളിൽ ഇവർ ഷോപ്പിംഗിന് പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന തബ്ലീഗിൽ പോയ ഒരാൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ പോയി ഒരു സാധനം മേടിച്ചാൽ ആ കടയിൽ പോയി മേടിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും അടുത്ത് പിന്നാലെ അങ്ങനെ എത്രയോ പേർക്ക് ഇത് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം രാജ്യത്തിനെ ഭയാനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം സങ്കടകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഒത്തിരി ഉത്തരവാദികൾ ഈ തബ്ലീഗുകാരാണ് പ്രധാനമായും തമിഴ്നാട്ടിലെ കണക്ക് മാത്രം എടുക്കൂ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്ക് ഇവിടെ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു തബ്ലീഗുകാർ കൊടുത്തത് ഇത് മുസ്ലിമിന്റെ കുഴപ്പമല്ല തബ്ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കുഴപ്പം എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും അല്ല മുസ്ലിങ്ങളൊന്നും അതിലൊന്നുമില്ല കുറച്ചു പേര് മാത്രം ഈ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്കാരൻ നടക്കുന്നു അവരെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു താല്പര്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടും പറ മതവിദ്വേഷം വരുത്തുന്നത്രേ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് മതവിദ്വേഷം ഒരു മുസ്ലിമിനെ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തെ നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് രോഗം പടർത്തിയവരെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ത